തിരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി സതീഷ് കുമാർ നടത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പെന്ന് ഇ ഡി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ബഹളം അംഗപരിമിതർക്ക് നൽകിയ വാഹനം മറച്ചു വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച യോഗമാണ് ബഹളത്തിനിടയാക്കിയത് ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി വെങ്കിടങ്ങ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം കണ്ണോത്ത് ഒരു ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിലെ അൻപതോളം വാഴകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കൃഷിയിടത്തിൽ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി കോർക്കുളം മൊയ്ക്കുളം പാടശേഖരത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയത് നമസ്കാരം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തി അയ്യന്തോൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ കണ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തൃശൂർ എസ് ടി ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ വീട് വൻതുക വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ അനിൽകുമാർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലും മൂന്ന് ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെ ഓഫീസുകളിലും എറണാകുളത്ത് വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിലുമാണ് ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തിയത് അനിൽകുമാർ പതിനെട്ടര കോടി രൂപയുടെ വായ്പയെടുത്ത ശേഷം മുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളപ്പായ സതീശൻ എന്ന പി സതീഷ് കുമാറിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ബിനാമി നിക്ഷേപങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അയ്യന്തോൾ സഹകരണ ബാങ്കിലും തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലും പരിശോധന നടത്തിയത് ഇ ഡി പരിശോധനയെ തുടർന്ന് അയ്യന്തോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തി ഇടപാടുകാരോടോ നിക്ഷേപകരോ യാതൊരു തരത്തിലും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയെ ഇ ഡി ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കരയ്ക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ബിജു ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിലെ എം പി പി കെ ബിജു ആണെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുവെന്നും ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പ്രസ്താവന തിരുത്തി നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് പ്രസ്താവന തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകുമെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു സമാന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഷാജൻ സ്ക്രയ്ക്കെതിരെയും വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി കേസ് ഒന്നാം പ്രതി പി സതീഷ് കുമാർ പി കെ ബിജുവിന്റെ മെന്റർ ആണെന്ന് നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അനിലക്കര നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചത് കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പിൽ താൻ അടക്കമുള്ള ഡയറക്ടർമാരെ ബലിയാടാക്കിയെന്ന് സി പി ഐ അംഗം കറുത്തുപറമ്പിൽ സുഗുതൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിലാണ് താൻ എഴുപത്തിയേഴ് ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും സുഗുതൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി എൽ ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം സി പി ഐ പ്രതിനിധിയായി സുഗുതൻ എത്തുന്നത് പുറത്തശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സുഗുതൻ സി പി എം പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പിന്നീട് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് സി പി ഐയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായി മൂന്നാമത്തെ മീറ്റിംഗ് മുതൽ സുഗുതൻ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു മിനിറ്റ്സ് എഴുതാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ സി പി ഐക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് സുഗുതൻ പറയുന്നത് സ്വന്തമായി കിടപ്പാടം പോലുമില്ലാത്ത സുഗുതൻ വർഷങ്ങളായി വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജയിലിൽ കിടന്ന സുഗുതന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒന്നര കോടിയുടെ ബോണ്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ സഹായത്താലാണ് താൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് സുഗുതൻ പറഞ്ഞു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും തന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണത്തിന് നേരിട്ട് നെറ്റ് വഴിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തെന്നില്ല പത്സരാജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പത്സരാജും ഇതിനെ പറ്റി മണിയോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പി മണിയോട് പറയാം പി മണി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി ജോലി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒൻപതിനായിരം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത ലോൺ പോലും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സ
പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ബഹളവും വാക്കേറ്റവും സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അംഗ അംഗപരിമിതർക്ക് നൽകിയ വാഹനം അറച്ചുവിട്ടതായുള്ള പരാതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തത് യോഗം ആരംഭിച്ച ഉടനെ ആരോപണ വിധേയയായ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ബി ജോൺസണെ അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് അംഗം ജെറോം ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളും ഹബീബ് പോക്കാക്കില്ലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ടി പി ഐ അംഗങ്ങളും ബി ജെ പി മെമ്പർ മണികണ്ഠനും ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ബഹളത്തിലും വാക്കേറ്റത്തിലും കലാശിച്ചത് ആരോപണ വിധേയയായ അംഗത്തെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ പ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ യു ഡി എഫ് എസ് ഡി പി ഐ ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബഹളവും തർക്കവും രൂക്ഷമാക്കി ഇതിനിടെ യോഗം അവസാനിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചതോടെ ഇടതുമുന്നണി അംഗങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ഭരണസമിതി യോഗം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരും മുദ്രാവാക്യമൊഴികളുമായി തടിച്ചുകൂടിയത് സംഘർഷാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വൻ പോലീസ് സംഘവും എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഈ ഭരണസമിതി ഒരു അഴിമതിക്കും കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ആരോപണം നിയമപരമായി തെളിയുന്ന പക്ഷം ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എം റജീന വ്യക്തമാക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അംഗപരിമിതർക്ക് നൽകിയ വാഹനം മറച്ചുവിറ്റ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ബി ജോൺസൺ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ ആരോപണ വിധേയയായ മെമ്പർക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ മണി ഓർഡറായി അയച്ചു കൊടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ ശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സി ജെ സ്റ്റാൻലി ഒ ജെ ഷാജൻ ജിനീഷ് വയനാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി മുച്ചക്ര വാഹനം മറച്ചുവിറ്റ പതിനഞ്ചാം വാടംഗം രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ ധർണ ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുജിത് പണ്ടാരിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബി വി ഹരിഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം മണികണ്ഠൻ ബിജു പട്ടിയാമ്പുള്ളി സുധീർ പെരിങ്ങാട് ശ്രീനിവാസൻ പി കെ ബിനോജ് പാവറട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി പാളത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ കോൺഗ്രീറ്റിംഗ് റെയിൽവേ പൂർത്തിയാക്കി പാളത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗവും നേരത്തെ കോൺഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്പാനിന്റെ കോൺഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള കമ്പികെട്ടൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രീറ്റിംഗും ബി എം ബി സി ടാറിംഗും നടക്കുന്നതിന് നടക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ അനുബന്ധ ജോലികളും തീർക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു യോഗത്തിന് ശേഷം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർമ്മാണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തി വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി വെങ്കടങ്ങ് ആറാം വാർഡിലെ വാഴത്തോട്ടത്തിലാണ് പന്നിക്കൂട്ടം വ്യാപക കൃഷിനാശം വരുത്തിയത് കണ്ണോത്ത് ഒരേ ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിലെ അൻപതോളം വാഴകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വാഴകളാണ് നശിപ്പിച്ചത് വാഴകൾ അടുത്ത മാസം വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായി വരികയായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് അംഗം ഇ വി പ്രവീഷ് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ കെ ബാബു എൻ എസ് ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാഴ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുല്ലശ്ശേരി കുന്നത്തുള്ളി പറമ്പിൽ കുണ്ടുകുളങ്ങര ജോസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൃഷിയിടത്തിലെ കാട്ടുപന്നികൾ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കാട്ടുപന്നികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൃഷിയിടത്തിൽ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി കുന്നുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിർത്തിയായ മൊയ്ക്കുളത്തിന് സമീപത്തുള്ള പാടശേഖരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ
എന്തായാലും ശരിയല്ലേ ഇതാണ് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്തത് അതാ പറയാനുള്ള അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇനി ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക തലൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ അമ്മയ്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ട് മക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റു പുലക്കാട്ടുകര തലവണിക്കര ചിറമൽ എഡിസൺ ഭാര്യ ബിന്നി മക്കളായ ഇവാനിയ ഇവാഞ്ചലിയ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഇവാനിയയുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ജീസസ് അക്കാദമി സ്കൂളിന് മുൻപിലായിരുന്നു അപകടം ജീസസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് കുട്ടികളുമായി വന്ന സ്കൂട്ടറിൽ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ഇറവക്കാട് തൃശൂർ റോഡിലോടുന്ന വടക്കുനാഥൻ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചു വീണ ബിന്നിയെയും മക്കളെയും സ്കൂൾ അധികൃതരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മണ്ണമ്പേട്ട വൈദ്യശാല ജംഗ്ഷന് സമീപം സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്ക് പൂക്കോട് പാലക്കുന്ന് കണ്ണംകുളങ്ങര വീട്ടിൽ സുമതി ചന്ദ്രനാണ് പരിക്കേറ്റത് കാലിന് പരിക്കേറ്റ സുമതിയെ നാട്ടുകാർ വെണ്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കെ എസ് ബി അധികൃതർ വൈദ്യുത കമ്പികളിലേക്കുള്ള മരച്ചിലകൾ വെട്ടുന്നതിനിടെ ജീവനക്കാർ അശ്രദ്ധമായി തോട്ടിതിരിച്ചതാണ് സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാരിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ കെ എസ് ബി അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കടങ്ങോട് തെക്കുമുറി മാനംപുള്ളി വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്തിനെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ റിജിൻ കെ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ താമസക്കാരിയായ പതിനാല് വയസ്സുകാരിയെയാണ് ശ്രീജിത്ത് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് പ്രണയം നടിച്ച് കുട്ടിയെ വശത്താക്കിയ ഇയാൾ വീട്ടുകാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്താണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് സ്കൂളിൽ നടത്തിയ കൌൺസിലിംഗിലാണ് കുട്ടി പീഡന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് എസ് ഐ കെ അനുദാസ് പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കെ സഗുൺ സജീവൻ മുഹമ്മദ് സ്വാലി ജയ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും മൂലധന ശക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനനുസരിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അഹമ്മു അബ്ദുൾ ഖാദർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടവലങ്ങിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധികാരം നിലനിർത്താൻ അക്രമം നടത്തിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ ഇന്ന് എടുക്കാത്ത നാണയമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ബി ജെ പി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സംഭാവന പോലും നൽകാത്തവരാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ രമേഷ് ബാബു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഷഫീർ ചേനാശ്ശേരി എടവലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിഷ അജിതൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി റെഡ് വോളന്റിയർ മാർച്ചും പ്രകടനവും നടന്നു അപ്പർ ഷോളയാറിൽ നിന്നും വെള്ളമെത്തിയതോടെ കേരള ഷോളയാർ ഡാമിൽ ഓറഞ്ച് അലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്നടിയായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി നിലവിൽ ഡാമിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ദശാംശം നാല് നാല് ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട് ഇനിയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നാണ് നിഗമനം പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പ്രകാരം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അപ്പർ ഷോളയാറിൽ നിന്നും വിടുന്ന വെള്ളമാണ് ലോവർ ഷോളയാറിന് ഗുണകരമായത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനകം കേരള ഷോളയാർ നിറയ്ക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന കരാർ പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിലവിൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതും അനുകൂല ഘടകമായി ഇതേ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ഷോളയാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടി വരും ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉടലെടുത്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറിയത് ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്കും ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും ആശ്വാസമായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സഭ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം സ്റ്റുഡൻസ് സഭ നയരൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പത്ത് മേഖലകളിലായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മണ്ഡലത്തിലെ ഒൻപത് പഞ്ചായത്തുകളിലും
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് സഭയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നാടുകൾ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ആശുപത്രികളിൽ രോഗി സൗഹൃദ നഴ്സസ് കോളിംഗ് ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് മലയാളി ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു മാള അന്നമനട സ്വദേശി രാമനിലയം രമേശ് രാമൻ മേനോനാണ് ഈ രംഗത്ത് വേറിട്ട കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രികൾക്കും രോഗികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തെക്കാൾ പകുതിയിലധികം വിലക്കുറവിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് രമേശ് രാമൻ മേനോൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റിവിടുന്നുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നത് ഈ യു എസ് ഉപകരണം അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ നൽകി വാങ്ങിയിരുന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ എത്തിക്കാനും കിറ്റിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം കീഡ് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് ചൂടുറപ്പിച്ചത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉപകരണത്തിന്റെ ശബ്ദവും പ്രവർത്തനവും നിരീക്ഷിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് ഇനി ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത്തരം ബെഡുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പകുതിയിൽ താഴെ വിലയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ ഒരുക്കാനാകുമെന്നാണ് രമേശ് രാമൻ മേനോൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് രോഗിക്ക് ബെഡിൽ കിടന്ന് നഴ്സിനെയും ഡോക്ടറെയും വിരൽ തുമ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ കുറേയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും രക്തസമ്മർദ്ദവും അടക്കമുള്ളവ ബെഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനമുണ്ടായാൽ യാന്ത്രികമായി ഡോക്ടറിലേക്കും നഴ്സിലേക്കും സന്ദേശം പോകും രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാലും ബെഡിൽ നിന്ന് സന്ദേശം പോകും ഇതിൽ ശബ്ദസന്ദേശം നൽകാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള രമേശ് രാമൻ മേനോൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പേരാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശൃംഗപുരം മുസ്ലീസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി പുതിയ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ലോക്കൽ ബസ്സുകൾ കിഴക്കേ നടയിലൂടെ ലക്ഷ്മി തിയേറ്ററിന് മുൻപിലെത്തി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുസ്ലീസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലീസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുറന്ന് കൊടുക്കാത്തതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹകരണ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനുമെതിരെ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുങ്ങലൂർ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ബിജുകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടൌൺ ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാൻ വി കെ ബാലചന്ദ്രൻ കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഹകരണ സർക്കിൾ യൂണിയനുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം വനിതാ വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളി മംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെബാസ്റ്റ്യൻ മഞ്ഞളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ വിംഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൌസിയ ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുതിർന്നവർക്കായുള്ള മലയാളി മംഗ മത്സരത്തിൽ ഷൈനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ലേഖ രാജേഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ബിൻജി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി കുട്ടികൾക്കായുള്ള മത്സരത്തിൽ അപർണ കൃഷ്ണപ്രിയ ദേവി കൃഷ്ണ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി കോവിഡ് കാലത്ത് കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തതിന് സമരം നടത്തിയവർക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ സമൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി കൊടവത്തുകുന്നിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ സംഘടിച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമരവുമായി നാൽപ്പതോളം പേർ ഒത്തുചേർന്നു എന്ന പേരിലാണ് കേസെടുത്തത് ഇവരിൽ പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം പിഴയടയ്ക്കാൻ മാള പോലീസ് സമൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി
നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ ആംബിൾ പ്രൈഡ് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെമ്പൂച്ചിറ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയത്തിലെ എൻ എസ് എസ് ഇൻഫോവാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻ എസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോ ജേക്കബ് ജോൺ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എസ് പ്രിൻസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി ബി വാർഡംഗം എൻ പി അഭിലാഷ് എൻ എസ് എസ് ജില്ലാ കൺവീനർ എം വി പ്രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ട ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലൂടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും അയൽവാസികൾക്കും മുന്നിൽ മാതൃകയായി കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവ് പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ നികിത പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ പിതാവ് കൂടിയായ രാധാകൃഷ്ണൻ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കൊപ്പം മത്സ്യകൃഷിയിലും മികവ് കണ്ടെത്തിയ കർഷകനാണ് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ സലീൽ മെമ്മോറിയൽ റോഡ് സ്വദേശിയായ പി വി രാധാകൃഷ്ണന് വർഷങ്ങളോളം അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പച്ചക്കറി സ്വന്തമായി വിളയിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷകന്റെ പ്രത്യേകത വിളയിച്ച പച്ചക്കറികൾ തന്റെ അയൽവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ തീൻമേശകളിലെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളാകുന്നതിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷകന്റെ മനസ്സ് നിറയുന്നത് പത്ത് സെന്റോളം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്തും ടെറസിലുമടക്കം ഗ്രോ ബാഗുകളിലായി രാധാകൃഷ്ണനും കുടുംബവും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായും ജൈവ പച്ചക്കറികളാണ് കൊത്തമര കാപ്സിക്കം പയർ കുറ്റിക്കുരുമുളക് അമരപ്പയർ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പ് സർവസുഗന്ധി ലോലോലിക്ക എന്ന ലൂബിക്ക അവാക്കാഡോ പുതിന ടിഷ്യൂ വാഴ ചാമ്പ പ്ലാവ് നല്ലയിനം വെറ്റില എന്നിവയെല്ലാം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവിന്റെ കൊച്ചുപുരയിടത്തിലെ കൃഷി സമ്പന്നമാക്കുന്നു ചാണകപ്പൊടി കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക പശുവിന്റെ മൂത്രം ശീമക്കൊന്ന മുരിങ്ങയില എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ജൈവ വളമാണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന വിജയഘടകമെന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് നാട്ടിക കൃഷിഭവന്റെ കീഴിലുള്ള നല്ല ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എന്നേക്കാളും ഒരുപാട് മുകളിലാണ് കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവും നല്ല ഉപദേശങ്ങളും തരാറുണ്ട് ജൈവ കൃഷി ഞങ്ങളെ വാർഡ് പ്രദേശത്തും ഞങ്ങളെ ഈ യുവക്കാർക്കും ഞങ്ങൾ വിൽക്കാതെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷവും ഈ ഞങ്ങളെ അയൽവക്കാരെ എല്ലാ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറ് വിൽക്കാറില്ലേ നട്ടർ വാള തിലോപ്പിയ തുടങ്ങിയ വിവിധയിന മത്സ്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്നു സി പി എം നാട്ടിക ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായ പി വി രാധാകൃഷ്ണന് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ഒപ്പമുള്ളത് കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ പാറക്കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച കുടിവെള്ള പ്ലാന്റ് മുരിങ്ങൂറിലെ പമ്പ് ഹൌസും ട്രയൽ റൺ നടത്തി ടി ജെ സനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ബിജു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് പ്ലാന്റ് കൊരട്ടി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകളിലെ പതിനൊന്നായിരത്തോളം വീടുകളിൽ പുതിയ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ജലവിതരണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണം പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് പ്രതിദിനം ആറ് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഒൻപത് ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ഓയിച്ച് ടാങ്കിനോടൊപ്പം നിലവിലെ ആറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ടാങ്കും പദ്ധതിക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി ആനയെ നടയിരത്തി ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി വൈശാലി അഗർവാളാണ് പ്രതീകാത്മകമായി ആനയെ നടയിരത്തിയത് ഇതിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ദേവസ്വത്തിൽ അടച്ചു ദേവസ്വം കൊമ്പൻ ബൽറാമനെയാണ് ചടങ്ങിനായി നിയോഗിച്ചത് മേൽശാന്തി തോട്ടം ശിവകരൻ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം ഒരാളൻ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി വിനയൻ ക്ഷേത്രം ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പി മനോജ് കുമാർ ജീവധനം ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ എസ് മായാദേവി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂട്ട് നിന്നും കാണാതായ വയോധികനെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പുല്ലൂറ്റ് കണക്കൻകടവ് പാച്ചേരി വീട്ടിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള സുരേന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതലാണ് ഇയാളെ കാണാതായത് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടയിൽ അയൽപ്പക്കത്തെ കിണറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു
ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയെടുത്ത കുഴിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയതായി എത്തിയ തൊഴിലാളിയാണ് സമദ് മുകളിലെ നിലയിൽ കടന്നിരുന്ന സമദ് ഷെയ്ഖ് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് കാൽ തെറ്റി വീണതാകാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു അന്തിക്കാട് ശ്രീ അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്താമത് അഖില കേരള ശാസ്താമാട്ട് മഹോത്സവവും പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം മകരജ്യോതി സുവർണ മുദ്ര ശരണകീർത്തി പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നടത്തി സമാപന സമ്മേളനം ഡോക്ടർ ഉണ്ണി ദാമോദര സ്വാമികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർമാൻ ഇ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഒരു പവൻ തൂക്കം വരുന്ന മകരജ്യോതി സുവർണ മുദ്ര പുരസ്കാരം ജയകുമാർ ചെമ്പൂത്തറയ്ക്ക് ഉണ്ണി ദാമോദര സ്വാമി നൽകി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് നന്ദൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്ന് എടക്കളത്തൂർ ഭാസ്കര ഗുരുസ്വാമി ആറ്റുപുറത്ത് നാരായണൻ നായർ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി അനിൽ തളിക്കുളം നെടുമ്പാൾ നന്ദൻ കണ്ണൻ പാലയ്ക്കൽ നന്ദൻ ആലപ്പാട് യു നാരായണൻകുട്ടി വേണുഗോപാൽ മേഖല എന്നിവർക്ക് ശരണകീർത്തി പുരസ്കാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു അദ്വൈത് ബിനീഷ് അക്ഷിത് ബിനീഷ് എന്നിവർക്ക് അയ്യപ്പ ജ്യോതി പുരസ്കാരങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു യോഗത്തിൽ ജനറൽ കൺവീനർ അന്തിക്കാട് പത്മനാഭൻ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ എ എസ് രാജൻ മച്ചാട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ശാസ്താമാട്ട് മത്സരം മച്ചാട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാടശേഖരങ്ങളോട് ചേർന്ന് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന് ചാരുതയേകുകയാണ് അലങ്കാര മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാടക്കാക്കൽ കെ എൽ ഡി സി പാലത്തിന്റെ വടക്കേ ബണ്ടിലാണ് വിവിധ തരം അലങ്കാര മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം അലങ്കാര മുളകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഏറെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആറു വർഷം മുൻപ് സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗവും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുല്ലശ്ശേരി മേഖലയും ചേർന്നാണ് കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ ബണ്ട് റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിൽ മുളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് കനാൽ ബണ്ടിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തിയ അലങ്കാര മുളകൾ ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കൌതുക കാഴ്ച ഒരുക്കുകയാണ് ഇടിയഞ്ചിറ പതിയാർകുളങ്ങര ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ഈ അലങ്കാര മുളങ്കാടുകൾക്ക് പ്രസക്തിയേറുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സദാശിവൻ മധുക്കര വ്യക്തമാക്കി കോൾ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനാൽ ബണ്ടിലെ മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും അതിമനോഹരമാണ് വൃശ്ചിക കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സംഗീത സാന്ദ്രമായ മർമ്മരവും മുളങ്കാടുകളിൽ ചേക്കരുന്ന അടയ്ക്കാക്കിളികളുടെ കിളിക്കൊഞ്ചലുകളും ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ആസ്വാദികരമാകും കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണ ഭരണം ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി യുവാവ് മാതൃകയായി പഴയോട്ടുമുറി കേളംപുലാക്കൽ വീട്ടിൽ സുധീറാണ് സത്യസന്ധതയുടെ മാതൃക തീർത്തത് പഴയോട്ടുമുറി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സുധീറിന് പത്ത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണം അടങ്ങിയ ബാഗ് കിട്ടിയത് എരുമപ്പെട്ടി കുട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി സിജീഷയുടേതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണാഭരണം ബാഗ് സുധീർ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തുടർന്ന് എസ് ഐ എം ആർ ജയകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർണാഭരണം അടങ്ങിയ ബാഗ് ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറി പുതുക്കാട് മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കോടാലി ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി വി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജനീഷ് പി ജോസ് പ്രധാന അധ്യാപിക ടി എം ശകുന്തള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർണാടക ബാംഗ്ലൂർ പാലസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ അഖിലേന്ത്യ സമ്പൂർണ്ണ മഹാ കുബേരയാഗ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാ കുബേരയാഗത്തിൽ കൊടകരയിലെ അശ്വിനി ദേവ് തന്ത്രികൾക്ക് ലോക റെക്കോർഡ് കൊടകര വട്ടേക്കാട് അതിരുദ്ര മഹായജ്ഞം നടത്തിയ തപോവനം അശ്വിനി ദേവ് തന്ത്രികളാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് രണ്ടര മണിക്കൂർ നീളുന്ന സംസ്കൃത പ്രഭാഷണവും വേദമന്ത്രജപവും നടത്തിയാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് യൂണിയൻ ഓഫീസർ ക്രിസ്റ്റഫർ ടൈലർ ക്രാഫ്റ്റ് റെക്കോർഡ് സമ്മാനിച്ചു ഗുരുവായൂർ കാരയൂർ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന വരയുത്സവം നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എ സായിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ബി സരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ആർ സി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ അതുല്യ കെ രഘുത്തമൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ചിത്രകാരന്മാരായ പ്രജിൽ അമൽ കെ കെ കിഷോർ കുമാർ എന്നിവർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു 
തിരുവല്ലാമല പറക്കൂട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതിയ വഴിപാട് കൌണ്ടറോട് കൂടിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പുതിയ വഴിപാട് കൌണ്ടറോട് കൂടിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുദർശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി സെക്രട്ടറി കെ മുരളീധരൻ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ എം ബി മുരളീധരൻ പ്രേമരാജ് ചുണ്ടലാത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആർ ഐ എസ് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ച് മാള ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാദമി ഒരുക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ഹോക്കി റിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റോളർ ഹോക്കി റിംഗാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ ക്ലമൻസ് തോട്ടാപ്പിള്ളി പരിശീലകൻ എം എസ് സുരേഷ് എം പി ജിന്നി എം പി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുടിക്കാട്ടുശ്ശേരി മറിയം ത്രേസ്യ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പൂളി കണ്ണുകാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കോളേജ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സിസ്റ്റർ ഡേസി മരിയ സിസ്റ്റർ ആൻ പ്രൊഫസർ പി ജെ കവിതാമോൾ സിസ്റ്റർ ആശ തെരേസ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സ്മരണയുടെ ഭാഗമായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഗുരുവായൂർ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ സംഘം കാർഷിക സെമിനാറും അമ്മമാർക്കുള്ള ആദരവും നൽകി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കൌൺസിലർ ഷീബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് രമണി ഷൺമുഖൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രേമാനന്ദൻ ദീപാർപ്പണം നടത്തി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം എ എസ് വിമലാനന്ദൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗിന്റെ കുടുംബ സംഗമം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കൂടലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ഗോപിനാഥൻ നായർ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന വിമുക്ത ഭടന്മാരെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിച്ചു കരിവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി സതീഷ് കുമാർ നടത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പെന്ന് ഇ ഡി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ബഹളം അംഗപരിമിതർക്ക് നൽകിയ വാഹനം മറച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച യോഗമാണ് ബഹളത്തിനിടയാക്കിയത് ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി വെങ്കടക പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം കണ്ണൂത്ത് ഒരേക്കർ കൃഷിയിടത്തിലെ അൻപതോളം വാടകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കൃഷിയിടത്തിൽ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി കൂർക്കുളം മൊയ്ക്കുളം പാടശേഖരത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയത് നമസ്കാരം